தமிழ்நாட்டில் நிறைய இடங்களில் பழங்குடியின மக்கள் வாழ்ந்துட்டு வர்றாங்க காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருளர்கள் இருக்காங்க தெற்கு பகுதியில் கனியன்கள் இருக்காங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் மலைவாழ் மக்கள் இருக்காங்க அந்த வரிசையில் தருமபுரி மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் குறும்பர்கள் இருக்காங்க குறும்பர்களும் ஒரு தொல் பழங்குடியின மக்கள் தான் குறும்பாடுகளை மேய்க்கிறதால இவங்களுக்கு குறும்பர்களும் பேர் வந்ததாக சொல்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட குறும்பர்களோட வாழ்க்கையை தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க வாழ்வியலோட ஒன்றா கலக்கலாம்னு தான் நாங்கள் தருமபுரிக்கு போயிருந்தோம் குறும்பர்களுடைய வாழ்க்கை முறை குறும்பாடுகளை வச்சு தான் இருக்குது எங்களுக்கு சொக்கலிங்கம் ஐயா குறும்பர்களுடைய வாழ்க்கை அவங்களுடைய தொழில் அவங்களுடைய கலாச்சாரம் ஆடுகளை வச்சு பட்டி போடுறது கம்பளி நெசவு பண்ணுறது இதை பற்றிலாம் நிறைய விவரங்களை சொன்னார் குறும்பர் என பழங்குடிகள்ன்றது தீர்த்தமலை அடிவார பகுதிகளில் தான் மொதல் மொதல் இருந்ததா எங்கள் பெரிய சொல்லுவாங்க ஏழு எட்டு தலைமுறைகளுக்கு முன்னாடி அங்கே இருக்கிற அந்த நீரோடைகள் சுனைகள் இதில் வெள்ளாடை வச்சுக்கிட்டு வனத்திலே அந்த வெள்ளாட்டு மேய்ச்சி அந்த கொப்பரன்னு சொல்லுவாங்க ஆட் சாணியை அதை சேர்த்தி வச்சுருந்து அதை ஈடுமானமாக தானியத்தை வாங்கிக்கிட்டு அதை வாங்கி குழிகளில் போட்டு சாம அந்த காலத்தில் சாம சோள ஆரி இந்த மாதிரி பொருள்களை வாங்கி குழியில் போட்டு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்து பொங்கி சாப்பிட்ட ஒரு காலமாக இருந்திருக்காங்க மட்பாண்டங்களை வச்சுக்கிட்டு குடுசுலு கொடாப்பு வீடெல்லாம் கிடையாது இந்த தீர்த்தமலை அடிவார பகுதிகளில் சப்பானி கடகால் இன்னமும் இருக்க அந்த இடங்கள் கூடலூர் கசுவம்மா கோயில் முல்லைவனம் மொண்டுக்குழி ஆண்டியூர் இந்த பகுதிகள் இருந்தால் அப்புறம் வேப்பனத்தம் இங்கே வாழ்ந்த ஒரு ரெண்டு மூணு தலைமுறைகளுக்கு பின்னாடி தான் அந்த வெள்ளா பிரிட்டிஷ்காரன் வருகைக்கு பின்னாடி அந்த காடு அவங்க வனநல அவங்க கைக்கு போன பின்னாடி அந்த வெள்ளாடு மேய்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு அதுக்கு பின்னாடி இவங்க குறியாடுகளை மேய்ச்சிக்கிட்டு அதை மந்தையாக நிறுத்துகிற பழக்கம் வனத்தில் விட்டு வெளியே வனத்தை விட்டு வெளியே வந்த பின்னாடி அதை கிடையாவோ மந்தையாவோ நிறுத்தி அந்த விவசாய நிலங்களுக்கும் அந்த நிலத்திலே கிடையா போட்டு அந்த பொருள்களை வாங்கி அது ஒரு நாகரீக வளர்ச்சின்னு சொல்கிறாங்க பழைய காலத்தில் குடிசல் கொடாப்பு இருந்தால் ஒரு இடத்துல நிரந்தரமாக குடிசல் போட்டு சா சாப்பிட்ற காலம் பட்டின்றது பின்னால் வந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸுங்க அதுக்கு முன்னால் கெடை கெடைனா அந்த ஆடுகளை கும்பலாக நிறுத்திக்குவாங்க அது பகல் பாறா ராத்திரி பாறாரா பகலில் மேய்க்கிறது சில பேர் ராத்திரியில் அதுக்கு சுற்றி நின்று காவல் காக்கிறது அந்த காட்டு மிருகங்கள் கல்லறுத்து இதுக்கு அதுக்கு பாதுகாப்பாக இவங்களுக்குள்ளே ஒரு ஏற்படுத்திக்கிட்டு ராஜகுலம் சன்னகுலம் ஜங்கமகுலம் ஆரியகுலம் தும்பகுலம் தேவகுலம் பங்காருகுலம் பண்டிகுலம் இப்படி ஒரு பதினஞ்சு குளங்கள் இந்த மக்களுக்குள்ளே இருந்திருக்கு முதல் மந்த அப்போ வந்து எந்த கருவியும் இல்லை கம்பளி எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஆளுக்கு ஒரு மூலையில் படுத்துக்குவாங்க எது எங்கள் தாத்தன் காலத்தில் படுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஆடு அது ஆடு அது குறியாடு கம்மனு படுத்துக்கும் ஆனால் நாலடிவில் அந்த பட்டி மூங்கலில் வந்து பட்டி தப்ப பின்னி அருமையாக அதை ஊற வச்சு அதை எடுத்து படுலாக செஞ்சிருவோம் படுலாக செஞ்சு பட்டி கட்டிடுவோம் அதுக்கு மோட்டு காட்டில் மோட்டு வெட்டிக்கிட்டு வந்து அதுக்கு ஒரு தொலைவணும் வேண்டி அதுக்கு கொம்பு அது போட்டு அடிச்சோம்னா அது நின்றுக்கும் அதுதான் மோட்டு அதை வந்து ரெண்டு படலுக்கு நடுப்பு வச்சிட்டோம்னா அந்த பழில் நின்றுக்கும் எவ்வளோ காற்று வந்தாலும் அப்படியே சுற்றி இப்போ அந்த முக்கோணத்துக்கு வந்து மோட்டு வைக்க மாட்டோம் முக்கோணம் வந்து இப்படி ரெண்டு மோட்டு ரெண்டு இடத்துலையும் இந்த மாதிரி வச்சிட்டோம்னா சாயாது அப்படியே நின்றுக்கும் தருமபுரிக்கு பக்கத்தில் குறும்பாட்டு பட்டி போட்டிருந்த ஒரு இடத்துக்கு நாங்கள் போயிருந்தோம் அங்கே குறும்பாடுக்கு மட்டும் இல்லாமல் வெள்ளாடுகளை வச்சுமே பட்டி போட்டிருந்தாங்க அங்கே மேய்ச்சல் இருந்த ஒருத்தவர் ஆடுகளை வச்சு எப்படி பட்டி போடுறாங்கன்றதை பற்றி நிறைய விவரமாக சொன்னார் ப பதினோரு மணிக்கு பாருங்க தெரியாத தண்ணி காட்டுறது மத்தியானத்துக்கு ரெண்டு மணிக்கு போகிறேங்க இன்னும் மேய்ச்சல் அது இந்த இந்த அளவு தொலைவாக போயிடுறேங்க திரும்பவும் சாயங்காலம் திரும்ப ஆறு மணிக்கு மேலே ஓட்டினு அப்படியே வரங்க தந்து முடி நீட்டாக இருந்து வெட்டுறது ஆ ஒரு இருபது ஆடு இருக்குதுங்க திரும்ப பதினோரு மணிக்கு போகிறங்க பதினோரு மணி இருந்து திரும்ப சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு இங்கேருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் போகுங்க தண்ணிக்கு போனாக்களே அலக்கு குடி எடுத்து கொஞ்சம் இதாகுது ஃபுல்லாக பஞ்சமாக்குது அங்கே தோட்டிலே எடுத்து வச்சு தண்ணி காமிக்கிறாங்க அங்கே ஆ இதான் இந்த மாதிரி கரும்புலாம் இந்த மாதிரி நான் நிலவசுங்கிறாங்களே அங்கே கரும்பாக இருக்கேன் அதாவதுங்களா அங்கே போய் ஒன்று மேய்க்குங்க ஆ 
ஐ கம்பளியினுடைய பயன்பாடுன்றது அந்த காலத்தில் தான் வந்திருக்கு அதை எடுத்து அந்த மூணு முடி ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஆட்டில் இருந்து முடி எடுத்து அதை நடு ஊட்டில் படித்து வெள்ளை சோறாக்கி அந்த ஊட்டில் பிறந்த பொட்ட பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு வெள்ளை சோறாக்கி துணி எடுத்து கொடுத்து அதை கொண்டு போய் காடைக்காய் எடுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் பராமரித்து அதுக்குண்டான பொருள்கள் இருக்குது தக்கிளி விதகட்டிகை நாளி அம்பித்திகை அந்த மாதிரி நிறைய பொருள்கள் இருக்குது அதெல்லாம் வச்சு அந்த கம்பளியை ஒரு இதாக பண்ணிடுறாங்க அந்த கம்பளியை தன் சொந்த பயன்பாட்டுக்கும் வச்சுருக்காங்க அதையும் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது காசுக்கோ அந்த காலத்தில் தோல் நாணய காலத்தில் சொல்லுவாங்க தோல் நாணயத்துக்கும் விற்றுருக்குறாங்கன்ட்டு எங்களுக்கு பொம்மடி பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் கம்பளி நெசவு பண்ணக்கூடிய அந்த கருவியை கூட்டிகிட்டு போய் காட்டினாங்க அங்கே இருந்த ஒரு பாட்டி அந்த கருவியை வச்சு எப்படி கம்பளி நெசவு பண்ணுவாங்கன்றத எங்களுக்கு ரொம்ப விளக்கமாகவே சொன்னாங்க கம்பளி வாங்கி வந்து பிச்சு அப்புறம் இப்படி கொட்டுறதுக்கு கொட்டி நூல் விடுறது நூல் விட்டு ஒண்டியாக சுற்றிக்கிறது அப்புறம் நான் ஏழு கு கை குச்சி விடுவோம் நட்டு அணி கோ அணி எடுத்துக்கிறது அப்புறம் அதை வச்சு தான் த தறி போடுறது இதில் முடி வேட்டுறது இது தேவு அப்படின்றது இது கசாடி ஆண்டது இது தான் இது கம்பெனி நெசு நிற்கிறப்ப இது இது இப்படி அமுத்தனா அணி எழும் இப்படி இப்படி அமுத்தனா அணி ஒரு அணி எடுக்கிறது இதில் இது அமுத்தி ஆண்டது ஒரு வருஷத்துக்கு வரத்தெல்லாம் ஆடி மாதம் ஆடி மாதம் ஆகிடுவாங்க அது ஒரு பத்து கிலோ இருந்தால் தான் ஒரு கம்பளி ஆகும் வா ஒரே ஆட்டிலலாம் முடி கம்பளி ஆகும் ஒரு பத்து ஆடுக்கு தேவைப்படும் ஆடி மாதம் அத்தம் வந்து க தச்சு கத்தச்சு வந்து வசமெல்லாம் நிற்கிறது தான் நாங்கள் தான் எந்த வேலைக்கு போகிறதில்ல இது ஒன்று தான் செய்வோம் இது க கரெக்டர் வச்சுன்னு இப்படி வச்சு நூல் விடுவோம் இப்படி 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 விட்டாலும் நூல் இது இது வந்துச்சுன்னா கையில் சுற்றிக்கிறது பட்டக்கோலன்றது இது சலுகைன்றது இது இப்படி இதில் போட்டுக்கிறது அந்த நூலெல்லாம் இது பண்ணி இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் அது இது பண்ணி புளியங்கோட்டை வறுத்து அப்போது எல்லாம் கும்மிட்டு இப்போ விளையாடு கொட்டை போட்டு ஊற வச்சு ஆட்டி கூழ் காசுறது கூழ் காசி அப்புறம் கம்பளிக்கெல்லாம் பூசி ரெண்டு ஒன்றா சேர்த்து பணிசி கொண்டு போய் விட்டு விடுறது அஞ்சு மாதம் ஜானு வைக்கலாம் ஒரு க கம்பளி ஜாடி இருந்தால் பெருசாக இருந்தாலும் ஒம்பது மாதம் வச்சு நிற்கலாம் ஏழு மாதம் வச்சு நிற்கலாம் மாமலாம் நிற்கிறது அஞ்சு மாதம் தான் அகலாம் நாலு மலம் வீரபத்ரசாமி அந்த சாமிக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆடி பதினெட்டு அவங்க திருவிழா எடுக்கிறாங்க வீரபத்ரசாமி அப்புறம் அம்மன் சிலைகள் இது எல்லாத்தையும் ஒரு மனப்பலைகளை ஏற்றி வச்சுட்டு அதை தலைமையில் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு சேவையாட்டம் ஆடிக்கிட்டு ஒரு வயல்வெளிக்கு கொண்டுட்டு போகிறாங்க போகும்போது அந்த தெருக்கள் முழுக்க அவங்க கையில் உற்பத்தி கருவிகளை வச்சுக்கிட்டே போகிறாங்க இந்த ஒட்டுமொத்த திருவிழாவும் குறும்பர்களுடைய உற்பத்தி முறையை ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரியான ஒரு சடங்காக தான் இருந்துச்சு வயல்வெளி வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கரிசல் மண்ணில் சாமியை வரிசையாக இறக்கி வைக்கிறாங்க அங்கே சாமியை குளிப்பாட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் சில சடங்கு முறைகள்லாம் இருக்குது நீர்காய் ஆடுறது மாலை போடுறது சாமியை அழைக்கிறதுன்னு அடுத்தடுத்த சடங்கு முறைகளை அவங்க அங்கே செய்கிறாங்க கல் சிலைகளுக்கு பின்னாடி மற்ற இனத்தாரோடு இவங்க வாழ்ந்த காலத்தில் தான் மற்றவங்கள்லாம் வெங்கல சிலையில் செய்கிற போது இவங்க குலதெய்வமான 
பாரூரப்பன் சித்தப்பன் பெருமாளப்பன் இந்த மாதிரி சா அவங்களுடைய முன்னோர்களுடைய நினைவாகவே கல்லாக இருந்ததை வெங்கல சிலையாக இப்போது இது பண்ணி இந்த விழாவை கொண்டாடுறாங்க இது வந்து கண்ணாடி இது காவடி இது கொப்பி இவங்க சிலைகள் இது அந்த அந்த குளத்துக்காரருடைய மனைகள் ஒரு ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு மனைன்னு சொல்லுவாங்க இது அவங்களுடைய குல மூதாதர்களுடைய நினைவாக கொண்டாடுற சாமிகள் சித்தப்பா பாரூரப்பா சென்னப்பா வீரியம்மா கெம்பியம்மா அந்த மாதிரி அவங்களுடைய அவங்களுடைய நினைவாகவே இந்த சிலைகள் வைக்கப்பட்டிருக்குங்க அது சாமகுளம் சங்கு ஜாண்டகி அதுன்னு சொல்லுவாங்க இது கத்தி இந்த கத்தி எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா ஏதாவது காட்டு கால காட்டு வாழ்க்கையில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவோ தற்காத்துக்கிறதுக்காக அதே மாதிரி இதுதானுங்க அந்த காட்டு கோயில் வாழ்க்கையில் இருந்து கல் சிலைகள் இது அவங்க நினைவாக முன்னோர்கள் வாழ்ந்த இந்த சிலைகளை பதிலாக தான் இந்த வெங்கல சிலைகளை இப்போ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க முதல் வந்து மரியாதை அதுக்கு தான் செய்வாங்க அதுக்கு பின்னாடி கம்பளி நெசவு கம்பளி நெசவு காலத்தில் காட்டிலேருந்து முடி எடுத்து நடுவீட்டில் படைச்சி அது கம்பளி செய்கிறது இது அந்த காலத்தில் வந்து இந்த கல் சிலையாக வச்சு சாமி செஞ்சுருக்கிறாங்க பெரியவங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் தாத்தா அவங்க காலத்தில் இது ஒரு விக்கிருக்குமா இந்த ஊர் பொதுமக்களுடைய ஆறுதலோடு அதை செஞ்சு இப்போ அது ஒரு காவடி மாதிரி விளைச்சி அந்த காவடி தெரியக்கூடாது அது தப்பைங்க அது மூங்கில் காட்டில் போய் மூங்கில் வெட்டினு வந்து நாடு மாதிரி வைக்கும் போது அந்த மூங்கில் வெட்டுறாங்க இல்லையா அதை வெட்டி ஒரு காவடியாக விளைச்சி அதை மூங்கில் தெரியக்கூடாதுன்றதுக்காக இது மறைச்சி துணி அவங்கவுங்க கும்பிடிக்கு குழந்தை வீட்டு எட்டு அந்த துணி ஒரு காவடி மேலே கட்டி அதுக்கு செலவு பண்ணி வச்சு அந்த சிலையை ஒரு விசேஷமாக கொண்டாடி இந்த ஆடி பதினெட்டுன்ற நாளில் வருஷ வருஷம் நாங்கள் கொண்டாடுறதுங்க அடுத்தது இதுதான் அந்த பா அதிகாலத்தினுடைய வரலாறு இது இதை வச்சு தான் அந்த காலத்தில் ஆடு மாடு மேய்க்கி போகும்போது அந்த ஆடு வைக்க ஆடு எங்கே மேய்க்கிறாங்களோ அங்கேயும் மந்தை போட்டு பட்டி வச்சு அங்கேயும் ஒரு கல் வச்சுட்டு வந்துடுறது அவங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நான் நாகரிக வர வளர வளர தான் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியெல்லாம் கொஞ்சம் நாங்கள் எடுத்து செஞ்சுன்னு வராங்க கரகத்தை வந்து சொம்பில் மூங்கில் சொருகி அது மேலே அந்த பட்டு துணிகளை போட்டு பூ அலங்காரம் பண்ணி அதை நாங்கள் ஒரு விளையாட்டுக்கோசரம் வச்சுன்னுக்கிறோம் அது மேலே இருக்குது இது வந்து கிரிகிட மாதிரிங்க வெளியில் இது ஜாட்டை இது பரம்பரை பரம்பரையாக பயன்படுத்துகிற ஜாட்டை ரெண்டாவது இல்லை சில்லார் இல்லை சித்தப்பன்னு சொல்கிறது இது நாங்கள் பிறந்தா ஒரு குழந்த பிறந்தா அந்த கோயில் வந்து குடி கோயில் ஒன்று இருக்குது சில்லார் இல்லி கிராமத்தில் அந்த கோயில் அந்த எடுத்து எல்லாம் இதே மாதிரி மனையெல்லாம் எடுத்துன்னு போய் ஒரு ஆணுக்கு ஒரு குழந்த பிறந்தா அந்த குழந்தைக்கு மொதல் முடி எடுக்கிறது அங்கே தலை தான் போய் எடுப்போம் அதனுடைய வழிபாடு தான் இதுங்க இந்த சாமி இதை வந்து அங்கேருந்து வீரபாதர் கோயிலேருந்து மாரியம்மா கோயில் வந்து இது ரெண்டையும் அழைச்சின்னு வரப்போம் இங்கே அழைச்சி வந்து இங்கே இறக்கியாச்சு இதை பூரா கழட்டி எடுத்துகிட்டு இதை கொண்டு போய் தண்ணியில் முழுகிறது ஒரு வழக்கம் அதை முழு அந்த காலத்தில் எங்கே ஆற்று குளத்துக்கு எங்கே வெ வெளியிடத்துலாம் போய் முழுகிருக்கிறாங்க இப்போ அந்த அளவுக்கு முடியாததுனால பக்கத்தில் ஒரு கிணறு பார்த்து தொட்டியில் தண்ணி எடுத்து விட்டு இதெல்லாம் கழட்டிட்டு இதை கொண்டு போய் அதை முழுவி எடுக்கணும்னு ஒரு ஐதீங்க வச்சுக்கிறாங்க வச்சுன்னுக்கிறாங்க அந்த அடிப்படையில் நாங்களும் அறிவிப்போம் இதையெல்லாம் இதில் போய் கழட்டி விட்டு இதை கொண்டு போய் அந்த தண்ணியில் முக்கி எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் இதே மாதிரி அலங்காரம் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் இந்த சக்தி அழைச்சி இந்த தலைமையில் தேங்காய் போய் நேர்த்திக்கணன் அதான் குறுமையுடைய பாரம்பரியமாக இருக்கிறதா நேர்த்திக்கணன் இந்த வீரபத்ரசாமி திருவிழா ஒரு சிறுதெய்வ வழிபாடு தான் அந்த வழிபாடு முழுக்க முழுக்க சடங்கு முறைகள் சார்ந்ததாக இருந்துச்சு அந்த சடங்குக்குள்ளே அவங்க உற்பத்தியில் ஈடுபடுறது போல் செய்கிறாங்க அவங்க உறவுகளோடு கூடி கொண்டாடுறாங்க இந்த ஒட்டுமொத்த திருவிழாவும் அவங்க தங்களோட நினைவுகளை மீட்டெடுக்கக்கூடிய ஒரு திருவிழாவை தான் கொண்டாடுறாங்க நீர்காய் ஆடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த தேங்காயில் ஒரு பக்கத்தில் கொஞ்சம் ஓட்டை போட்டு அந்த நீரை தெளிச்சுக்கிட்டு நீர்காய் ஆடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் என்னென்னா அந்த பக் அந்த சாமிக்கு உண்டான திருப்தி அல்லது ஒரு தீட்டு பக்கத்தில் காற்று கருப்பு அண்டாதுன்றத அந்த நீர்காய் ஆடுற போது இது வேறு இது பரக்கூடாதுன்றது அதுக்கடுத்து மாலை பிடிக்கிறதுன்றது பூ மாலை பிடிப்பாங்க சாமி அலங்காரப்படுத்தி பூ வச்சு அதுக்கு அடுத்து அப்படி பண்டாரம் அந்த மஞ்சது உள்ள தான் பண்டாரம்னு சொல்கிறது எங்கள் பேச்சில் அந்த பண்டாரத்தை இறச்சி கொம்பு ஊதி சாமி அழைப்பாங்க ஏன்னா அந்த உச்சக்கட்டம் அகஹா வீரபத்ரா அகோர வீரபத்ரா அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டு அந்த கொம்பு ஊதி சாமக்குளம் அடித்து மணியை இது பண்ணி மணி ஆட்டி 
பண்டாரத்தை தெளிக்கிற போது அந்த சாமி வந்து தலைமையில் அருளாகுது அப்போ அந்த உணர்ச்சிகரமான நிலையில் அருளாகிற காய் போடுறாங்க அது ஒரு நேர்த்தி கடனும்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு பண்பாட்டு ரீதியான ஒரு பழக்கம் ஒரு இது நாம் செஞ்சு தான் ஆகணும் செய்ய செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மேலே ரெண்டு காய் மூணு காய் அப்படி உடைக்கிறாங்க உடச்சிக்கிறாங்க குறும்பர்களுடைய அந்த வீரபத்ரசாமி திருவிழா எங்களுக்கு ஒரு புது அனுபவத்தை கொடுத்துச்சு அந்த அனுபவத்தோட ஆரியங்கோலும் கொள்ளு குழம்பு சாப்பிட்லான்னு நாங்கள் புறப்பட்டுப்போம் குழுவையும் ஆரியமாவையும் கலந்துங்க அந்த புனாயின்னு சொல்லுவாங்க மூங்கிலே அறுத்தாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு கட்டு கட்டுவாங்க அந்த கொடிகளில் கொடிகள்னா இந்த ஓணாங்கொடிகளில் கட்டுக்கொடி அதை போட்டு இது பண்ணால் அந்த வெடிக்காமல் இருக்கும் அதுக்கு மேலே தமிழ்னு சொல்லுவாங்க மத்து அந்த தமிழில் போட்டு இது பண்ணால் அந்த கூளை கொண்டு போய் பாலை அப்படியே கறந்து அதை ஆடு தடி இருக்கும் ஆட்டு ஆடு வைக்கிறது அந்த தடியிலே கரைச்சி அந்த பாலை அப்படியே பாலை த கூழை கறந்து விட்டு குடிப்பாங்க அது ஒரு நல்ல பழக்கம் அதுக்கு பின்னாடி இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மத்தின் செட்டின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க மத்தின் செட்டி இங்கே இருக்குது அதில் பாலை ஊற்றி அந்த சாமியை கழுவுன பின்னாடி பொங்கல் வச்சு அந்த சோத்தையும் அதில் போட்டு பாலையும் பாலில் சோத்து போட்டு வாழைப்பழத்தை உரிச்சு மத்தின ம மத்தின குழுன்னு சொல்லுவாங்க அது சோறு தான் அதை குடிப்பாங்க அது மூணு நாளைக்கு நாலு நாளைக்கு நல்லா கெடாமல் ருசியாக இருக்கும் மத்தின குழுன்னு சொல்லுவாங்க அதை குறும்பர்களோட மேய்ச்சல் தொழிலுக்கு ஏற்ற உணவு பழக்க வழக்கம்னா சிறுதானியங்களில் செய்கிற கேப்ப கூழ் மாதிரியான உணவுகள் தான் நல்ல சேர்மானம்னா ராகி கூழும் கொள்ளு குழம்பும் தான் சொல்லி எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தாங்க சாப்பிட்டு பார்த்தோம் சம டேஸ்டான உணவு அது இதில் கூழ் காசவைங்க இதில் உழவுல வறுக்க போகிறீங்க இதான் இது உழவுல கொள்ளு என்னலாம் உழவுல என்னலாம் பாருங்க கூழை காசறது இது வேய்க்கிறது தின்னு புட்டு ஆடு வேய்க்குவீங்க புட்டு புட்டாக வறுத்து ஆயிடுச்சு சீஞ்சு போயிடும் முட்டாம் சீஞ்சிடும் கல்லில் போட்டு உடைக்கணும் இப்போ இதே மாதிரி அரசி அரசி எடுத்து கும்மி புடசி சட்டில் கொட்டி வச்சுக்கலாம் இது புடைக்கணும் தண்ணி கொதி பிடிச்சிருச்சு பருப்பு பார் கொட்டோம் மிளகாய் போடுது பூண்டு போடுது தக்காளி போடுது பொங்கல் வருது பாரு அந்த பொங்கல் அப்போ ஒரு ஒரு பானை எடுத்து அதில் கோலம் போட்டு பட்டி பானை நீட்டு வைக்குவாங்க மாடு முடக்கிற பொங்கல் நீட்டு அதில் சோறு ஆக்கி அந்த பானையை கொண்டாந்து ஒரு ஒன்றும் நாங்கள் வச்சுங்க ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு பானை ஆம்பளைங்க பட்டி திருப்புவாங்க குட்டி எடுத்து ஊட்டம் அடிக்கணும் ஆட்டுக்கு அது எந்த குட்டி ஊட்டுது ஊட்டுறதில் அப்படின்ட்டு ஆம்பளைங்க அதை பார்க்குவாங்க பட்டி திருப்பிட்டு இல்லை மந்தையானே தூவாங்க பட்டி இருந்தால் பட்டி கட்டுவாங்க இல்லைனா மந்தையான் தாங்குவாங்க கம்புளி போத்திக்கின்னு அவங்க பட்டி அனுப்புவாங்க அவங்க வர புட்டுக்கு சாப்பாடு பண்ணிடணும் நாங்கள் வந்தால் அவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டு போனாயில் கூழு அது ரொம்ப கூழ் போட்டு அனுப்பணும் மூணு ஆள் ரெண்டு ஆள் மேய்க்குவாங்க அந்த ஆட்டு பாலை கறந்து உப்பு போட்டு கோழு கையில் உட்கும் பாரு அந்த கோழை கழுவிட்டு அதை அப்படியே ரங்கிழ்ச்சி கல் பாறை கல் இல்லை அந்த இது ஊனாங்கொடி இருக்கு இலைக்கும் அம்முட்டு அம்முட்டு அந்த இலைய பிடுங்கி ஒட்ட கையில் போட்டுக்குன்னு அந்த கூழை வாரி அப்படியே குடிச்சிக்கிறதான் தண்ணி இல்லை ரொம்ப உலக காஞ்சிருச்சியானே தண்ணி காஞ்சிருச்சியானே அது கட்டி பிடிச்சிக்கணும் நாம் ஒரு கொஞ்சமாக க தண்ணி காய் வச்சு ஆரமாக கரைசி ஊற்றி நாம் கூழ் காய்ச்சிக்கலாம் தெளிவுனா ரொம்ப தண்ணியாட்டம் இருந்தாலையும் அது கூழ் சல சலன்னு போயிடும் இது வெந்து போயிடுச்சு இறக்கிட்டால் சரியாக போயிடுது கூழ் ஆயிடுச்சு இறக்கி வைக்கிறோம்
இப்போ தான் புளி அதெல்லாம் இது உப்பு அதெல்லாம் போடணும் இது வடிச்சிட்டு கடையணும் பரு பருப்பு வெந்துருச்சு பருப்பு வெந்துட்டுதையும் அதை கடைய போகிறோம் இதுக்கு பருப்புக்கு தக்காளி பூண்டு வெங்காயம் மிளகாய் எல்லாம் போட்டு வேசி எந்த பின்னால் புளி போடணும் உப்பு போடணும் மஞ்சத்தூள் போடணும் போட்டு வடிச்சு ச கடைஞ்சி பருப்பை திருப்பியும் கொதிக்க வைக்கணும் கடைஞ்சாச்சு அடுத்த மேலே எடுத்து வைக்கணும் கரண்டியில் எண்ணெயை விட்டு காய வைக்கிறது காய வச்சு அந்த கடுகை போடுறது அந்த கறியாப்பள்ளி போடுறது இது வெடிச்சி சேனை எடுத்து குழம்புல ஊற்றிட்டா அது அதை சட்டி மாற்றுறதுன்றது குறும்பர்களுடைய வாழ்க்கை முறை அவங்களுடைய பண்பாடு அவங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கம் இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு புது அனுபவத்தை கொடுத்துச்சு அந்த அனுபவத்தை அப்படியே தூக்கிக்கிட்டு நாங்கள் வேறு ஒர